Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên Hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ đến cả nhà cách làm món cơm cá hồi và nấm rất là nhanh gọn và thơm ngon Đây là quầy bày bán cá trong siêu thị Carrefour Hôm nay phần lớn cá được bán trong quầy này là cá hồi Cá hồi này là hơn 10kg một con Còn đây là quầy bán nấm Đây là nấm hương tươi đó cả nhà Nấm hương tươi ăn rất là ngon và dai, mình có làm trong cái clip về cháo gà đó Ngoài nấm hương tươi thì còn có nấm hầu nè, nấm hạt dẻ nè, và nhiều loại nấm khác Đây là người ta đã trẻ ra rồi nhưng mà mình thích ăn loại chưa trẻ Giá thì mình lấy tiền thổ nhân cho 3.000 là ra tiền Việt nha cả nhà Giá cá hồi này là 140 lira 1 kg Tương đương khoảng hơn 400.000 tiền Việt Nam đồng một ký, tức là tương đương 18 đô. Xin chào cả nhà, đây là nguyên liệu cho món cá hồi áp chảo với nấm. Đây là cá hồi vừa mua ở siêu thị luôn, rất là tươi. Mình sẽ ướp với nước cam và một ít vỏ cam bào ra. Đây là xả hương tươi, rất là thơm, hai tép tỏi và muối. Đó, mình sẽ ướp như vậy, còn nấm thì mình sẽ ướp chung với cái phần ướp với cá luôn. Đây là cá này là hơn 7 lạng, hai lát hơn 7 lạng Mình mình rửa sạch rồi Mình để cái cái giấy này để cho nó thấm nước Ở trong cá đó, đó nó khô. Mình làm như vậy thì miếng cá nó sẽ ráo Và khi mình cho gia vị vô thì nó sẽ thấm nhanh trong cá đó, Miếng cá rất là ráo rồi Bây giờ đầu tiên là sẽ cho hai muỗng muối Cây tỏi này mình sẽ đập dập Đây là có dạ hương tươi, mình sẽ cắt nhỏ ra Cam trước khi mình cắt ra thì mình sẽ vào một ít vỏ Vỏ cam rất là thơm Bắt nước cam Rồi từ cái nước này thì mình sẽ để vô Rồi mình trộn lên nấm này gọi là nấm hầu này cả nhà còn đây là nấm hạt dẻ mùa này ở thổ nhĩ kỳ rất là nhiều loại nấm mình sẽ tước miếng vừa ăn mình thấy trong vườn nhà mình nó nấm nó cũng mập lên luôn á nhưng mình không dám ăn tại vì sợ nấm độc chỉ dám mua trong siêu thị thôi Cái này miếng lớn thì mình cắt miếng nhỏ ra như thế này Rồi bây giờ mình sẽ ướp nấm vô cái hỗn hợp gia vị này luôn Đây mình để ra cá phần này Trộn 
này cái nấm này ăn chay cũng rất là ngon là nướng rất là nhanh nữa trộn với cà rốt với lại khoai tây à, bỏ một ít muối với lại coi xào hương khô và bột ớt vào nướng lên ăn cũng rất là thơm giờ nó thấm rồi đó rồi mình sẽ để nấm ra cái đĩa nửa tiếng là áp chảo được rồi còn cái nấm này nó là thấm gia vị nhanh tại vì nấm mình đã tước ra rồi đó để khi mình áp chảo cá xong mình áp chảo nấm luôn rồi cứ để cá ướp thấm gia vị mình sẽ để hỗn hợp cá ướp này nửa tiếng đây có nấm đã ướp sẵn luôn rồi sau nửa tiếng mình sẽ nướng sau nửa tiếng mình sẽ áp chảo rồi bây giờ mình sẽ bật bếp cái này là dùng lửa lớn nha cả nhà áp chảo là lửa lớn cái chảo đặc thù này nó làm cho cái món áp chảo giống như là món nướng vậy đó chứ nếu mình dùng cái chảo chống dính thì nó ra món chiên hoặc là món xào chứ nó không có ra món nướng nữa cái cách nướng này giống như là cái bếp điện á cái bếp điện người ta cũng dùng cái dạng chất liệu chảo này nè xong rồi người ta dùng thay, thay vì làm nóng bằng lửa thì sẽ làm nóng bằng điện tay cá sau nửa tiếng ướp ừ, mình sẽ để cá lên lần này là cái miếng cá nó hơi dài cho nên mình sẽ áp chảo lâu hơn lần trước bây giờ mình cho nước sốt này cho lên trên mình sẽ cho phần nấm vô áp luôn đó. nước nó rút rồi đó để nước rút thì nấm nó cũng sẽ chín từ từ sau 10 phút thì mình sẽ lật cá này lên nấm lúc này đã chín rồi sau khi lập cá thì nấm chín là mình vớt ra Khi mình lập mặt cá lại thì nước rút rồi đó Cho nên là sau 5 phút thì mình sẽ điều chỉnh lửa nhỏ lại Với hơn nữa là cái chảo lúc này nó đã nóng quá rồi á đó thì bây giờ nó sẽ từ từ chín giờ đủ 10 phút cái mặt thứ hai thì mình sẽ vớt ra thôi sẽ vớt ra uhm, vậy là cơm cá hồi và nấm đã lên mâm nóng hổi bốc khói nghi ngút luôn uhm. xin mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình mình nha mình rất là thích ăn cơm cho nên là mình để hai chén cơm nhỏ đây là đĩa của mình nè mình nói một xíu về cái nguyên liệu ướp nha cả nhà Tại vì cái cái cam này á, là nó ngọt cho nên là mình không có dùng đường nữa Còn nếu như mọi người mà dùng cam mà nó không có ngọt lắm á, thì nên bỏ đường thêm nha Mình áp chảo như thế này á thì cái phần da bên ngoài nó xem xém Còn cái phần thịt bên trong là nó vừa chín tới cho nên ăn rất là thơm và ngon như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới.